ரெண்டே விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து தமிழ் சினிமாவில் நான் ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற அந்த முறையில் தமிழ் சினிமாவில் ரஞ்சித் வரவுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குது ரஞ்சித் வரவுக்கு அப்புறம்னு ரெண்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ரஞ்சித் வரவுக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே பேசப்படுற கருது பொருள்கள் வேறவா மாறி இருக்கு இன்னைக்கு பல இயக்குநர்கள் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதற்கான தைரியமான ஒரு தொடக்க புள்ளியாக வந்து ரஞ்சித் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு மைல் ஸ்டோனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கார் ஏன்னா நான் ஒரு 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 எக்ஸ்டர்னலாக நான் ஒரு ஃபிலிம் வீவிங்கில் இருந்து என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டா கூடமே அவரை நீங்கள் மறைக்கவும் முடியாது எப்படி அழிக்க முடியாத ஒரு அரசியல் சக்தியாக அவர் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறார் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இதுக்கு முன்னாடி பேசப்படலையா அப்படின்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதுக்கு பேசப்பட்ட வடிவம் வேறு ஏன்னா இன்னைக்கு பேசப்படுற வடிவம் வந்து ரஞ்சித்தோட வரவுக்கு அப்புறம் அதோட உண்மையை அதனுடைய அரசியலோட நேரடி வடிவங்களாக இன்றைக்கி எளிய மக்களோட ஏன்னா நீங்கள் இந்த இந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஹீரோக்கள்லாம் யாருன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறை திருவண்ணாமலைக்கு டவுனுக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்றப்போ இந்த மாவலி சுற்றுறதெல்லாம் நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் இந்த சூழ் சுற்றுறது இதெல்லாம் நம்ம என்றைக்குன்னா சினிமாவில் பார்ப்போமா அப்படின்னா பார்த்ததே கிடையாது அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான ஹீரோக்கள் ஏன்னா அதில் வந்து முக்கியமாக வந்து தினேஷை சொல்லியே தெரியும் ஏன்னா தினேஷ் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து அப்படி ஒரு எளிய ஹீரோ நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எளிய ஹீரோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி அப்போ அவர் எங்கேயே ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகிட்டா எனக்கு தெரியல அவர் திரும்பி இங்கெல்லாம் வருவாரான்னு தெரியல அவர் எங்களோட இருக்கணுன்றதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா இங் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை எடுத்து பண்ணுறதில்ல ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து உண்மையிலே அவர் ஒரு அசாத்தியான ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்து அவரால் தான் பண்ண முடியுது ஏன்னா அவர் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்டர் ஆக்சுவலாக நான் அப்படி பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா அவருடைய முதல் புள்ளியிலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா தசைனை தீச்சூடுலேருந்து அவரை நான் கவனிக்கிறேன் அப்படி ஒரு முக்கியமான நபர் அப்புறம் அதியன் அதியன் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பேசுகிறாங்க அதியனோட வீட்டை போய் பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன வீட்டு தான் ஒரு பத்துக்கு பத்து கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீட்டில் அஞ்சுக்கு அஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக புத்தகங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் போய் வீட்டை பாய் போய் மாற்ற மறந்துட்டு ஏதாவது லைப்ரரியிலேருந்து வாங்கினு வந்து எங்கன்னா வச்சுருக்குறீங்களா அப்படின்னு இது எல்லாமே அவர் படித்து கடந்த விஷயங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு புத்தக புத்தகத்தின் மூலமாக ஏன்னா நமக்கு லிட்ரரி தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது சினிமா வடிவங்கள் இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருது பொருள்களாக மக்களோட உறவாட தொடங்கியிருக்கு ஆனால் அப்படி ஒரு லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கிற அதியன் அப்புறம் எங்கள் குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கிற கிஷோர் செல்வா இந்த மாதிரி எல்லாருடைய ரித்விகா அவங்க ஆனந்தி இது வந்து ஒரு எளியவர்களோட படம் எளியவர்களுடைய அரசியல் எளியவர்களுடைய வாழ்க்கை திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து வரும் வெற்றி பெறும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் பரியன் பெருமாளுக்கு அடுத்தது குண்டு படம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரஞ்சித் அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி குண்டு படம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வெறும்னே ஒரு ரீஜினல் ஃபிலிமாக வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இது வந்து ஒரு இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு படம் இது வந்து லைக் வந்து இப்போது நார்த் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் எல்லாருக்குமான ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்குது அதில் பேசப்பட்டதும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அதோட பாதிப்பும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு படமாக வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது அதிகனால் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் அவரோட நல்ல எண்ணத்தில் எல்லாமே நல்லா நடந்திருக்கு இந்த படத்தில் கிஷோர் வந்து இந்த படத்துக்கு சினிமாடோகிராஃபர் தாண்டி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு உள்ள எப்பொழுதுமே அதிகனோடையே இருப்பார் எல்லா சின்ன சின்ன ஒர்க்லேருந்து அவர் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் தென்மா வந்து சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஒரு சாங்குமே வந்து படத்தை வந்து எலிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சீனுக்கு பதிலாக சாங் இருக்கும் அவ்வளோதான் அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அடுத்த லெவலில் ஒரு கதையோட பிளெண்டான ஒரு விஷயமாக தான் சாங்கெலாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டண்ட் மதியும் ஐவனுக்கும் நான் இங்கே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்களோட உழைப்பு உழைப்பும் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போது நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் எதிர்பார்த்த ஒரு படமாக இந்த படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன